Sulla destra vediamo che abbiamo una tabella dell'ordinato dove vedete che ci sono dei clienti che vanno ad eseguire uno o più ordini all'interno del nostro sistema. Il nostro obiettivo è andare ad estrarre un elenco di clienti che abbia eseguito almeno X ordini. Poi possiamo scegliere se avere eh, gli ordini esatti che ha effettuato il cliente oppure se sommarli. Nel primo caso che sono andato a creare, se metto 1, vedo tutti gli utenti che hanno creato un solo ordine nella mia tabella. Se metto il 2, vedo tutti i clienti che hanno effettuato un ordine oppure due ordini e così via crescendo. Se metto 4, vedo fino a 4 ordini eh, creati all'interno della mia eh, tabella dei fatti. Come faccio ad eseguire questa formula? Come la creo? Andiamo qui, è una formula matriciale perché in base al parametro che do lei si autocompila in automatico. Quindi come funziona? Qui vedete che ho uh, messo insieme più uh, funzioni, cioè unici, filtro e conta se. Però in mezzo vedete che c'è anche area cliente e ordine minimo. Dato che l'area clienti vado ad interrogare sempre la colonna del cliente, non sono andato a mettere il range H2 h19 più volte ho creato una definizione e anche per l'ordine minimo ho creato una definizione che punta alla cella a2 come faccio a creare questi nomi che poi rendono la mia formula anche più facile da leggere basterà selezionare il perimetro che a noi interessa andiamo in alto a sinistra e qui al posto della uh, se vedete ad esempio sul numero ordine selezioniamo questa qui compare g2 se io qui vado e scrivo nr ordine e premio invio avrò creato una definizione che andrà a lavorare su questo perimetro di dati quindi se io qui faccio uguale nr ordine premio invio vedete che anche in questo caso ho creato una formula matriciale che va a ripetere tutto il contenuto dell'area che sono andato a creare quindi ho definito un nome se poi volessi modificare questa definizione perché io adesso l'ho cablata su questo perimetro ma poi può essere che voglio anche andare a modificarla poi ci sono delle tecniche anche per renderle dinamiche però diciamo che basta andare sul menu formule e andiamo sull'opzione sull gestione nome qui vedete che trovo numero ordine e sotto trovo eh, la formula che lui ha creato per definire questo nome quindi eventualmente se dobbiamo allungare da G2 a 19 andiamo a, fino a G25 e cambiamo semplicemente il nome che c'è qua. Quindi da qui le possiamo andare a modificare. Ok, capito come ho fatto a definire questi nomi, andiamo nel dettaglio e capiamo la formula. Quindi qui vedete che eh, partiamo sempre dalla parte più interna della formula che è il conta se, questa parte qua. Questo qui che cosa fa? Mi dice conta se l'area clienti è presente nell'area clienti perché quando entriamo dobbiamo dare due eh, parametri intervallo e il criterio di ricerca proviamo a estrapolarlo così eh, è più semplice andare a comprendere il risultato quindi andiamo qui facciamo un uguale e mettiamo il conta se vedete che qui mi dice 3 2 3 4 4 2 praticamente lui che cosa fa conta il eh, valore del cliente tutte le volte che compare all'interno del nostro intervallo quindi mario rossi compare tre volte se andiamo a vedere Andrea Bianchi compare una sola volta all'interno della nostra tabella. Quindi qui abbiamo questo risultato che ci aiuterà poi a fare il filtro con il parametro che passiamo sulla cella A2. Infatti eh, la funzione successiva è la funzione filtro. La funzione filtro che vedete qua come funziona? Il filtro gli devo dare una matrice in uscita, quindi quello che andrò a mettere qua sarà quello che lui restituirà nella mia tabella. Nel mio caso ho selezionato solo la colonna clienti. Se avessi selezionato anche la colonna prodotto, quantità e valore, in uscita avrei avuto tutte e quattro le colonne, quindi non solo una colonna. Però nel nostro caso ci interessa sapere solo il nome dei clienti. Quindi nel filtro definisco appunto la matrice in uscita e poi vado a dargli il parametro, quindi che cosa devo includere eh, dalla matrice che hai selezionato e pongo il filtro. Quindi qui ho il conta se che mi dice quante volte compare il mio cliente all'interno della mia tabella dell'ordinato, gli dico riportami, quindi filtra tutte le righe che sono minore o uguali all'ordine minimo. Se avessi messo l'uguale, proviamo a farlo, vedete che Mario Rossi, c'è cioè solo Mario Rossi che ha effettuato tre ordini, perché gli altri hanno effettuato un numero di ordini differenti. Se metto l'uno mi ricompare eh, il risultato che avevo precedentemente, perché questi sono gli utenti che hanno eseguito solo un ordine. Se metto il 2, questi sono i clienti che hanno eseguito due ordini. Ok? Quindi in base poi a come mettiamo eh, um, il parametro qui eh, minore o uguale, uguale o maggiore o uguale, cambia poi ovviamente il nostro eh, risultato. Fatta sta cosa, noi abbiamo filtrato, quindi se andiamo anche a prenderci questa formuletta qua e la mettiamo qui, 
e vediamo che cosa ci dice, vedete che Giulia Neri viene ripetuta più volte perché la trova due volte. Sara Verdi la trova due volte, se vado a mettere il 3 ovviamente è tutto si duplica, perché anche Mario lo troviamo tre volte. Però noi vogliamo avere un risultato distinto, quindi qui rimettiamo il minore. Che cosa ho fatto? Ho aggiunto la funzione unici in testata e dentro che cosa gli ho dato? Gli ho dato la matrice che voglio andare a creare un distinto, quindi dall'uscita uscirà una tabella dal filtro, dalla dalla funzione filtro e con unici vado a creare proprio un distinct dei valori che trovo all'interno della tabella in output dal filtro così facendo non avrò duplicati in uscita e anche con questo video è tutto se è stato il vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto iscrivetevi se non siete iscritti al canale se invece vorrete supportarmi magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che c'è qua sotto il canale offre tantissimi servizi interessanti andate a darci un occhio Invece se volete supportarmi in un altro modo, in descrizione trovate tanti altri modi per eh, supportarmi. Oppure condividete semplicemente la risorsa con i vostri colleghi, parlate bene del mio canale. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!